Integridad y Sabiduría, se complace en presentarles la quinta sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor Jeff Perswell y la charla La Presencia de Dios. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Buenos días. It's good. Okay. You're good morning. Uh -huh. Well, thank you, Rolando. Gracias, Rolando. What a privilege to have you with us this last year. Es, fue un privilegio tenerte con nosotros este último año. And what a privilege to be back with you this morning. Y qué privilegio poder estar con ustedes de nuevo en esta mañana. Um, I've told Miguel and many others many times that last year's Por Su Causa was Uh, I'm one of the high points, highlights uh, of my ministry life. Le dije, a, le he dicho a Miguel muchas veces que la conferencia por su causa del año pasado fue uno de los <coughs> puntos cúspides de mi ministerio. And already this year's por su causa has matched that experience. Y ya este año, la, por su causa de este año ha igualado esa experiencia. And the grace of God has been on display in so many ways. Y la gracia de Dios se ha manifestado en tantas maneras. And it's particularly been on display in your wor warmth and encouragement. Y en particular se ha manifestado en su calor, en sus estímulos. And even more importantly, in your hunger for God and His Word. Y más importante, en su hambre por la palabra de Dios. So thank you so much. Así que muchas gracias. Well, during this conference we've been exploring the theme, the God we worship. En esta conferencia hemos estado explorando el tema, el Dios a que adoramos. And I love Miguel's approach and I appreciate his leadership y in exploring the God we worship and not merely our worship. Y me encanta la manera como Miguel lo arregló, el Dios que adoramos y no simplemente el enfoque en nuestra adoración. This approach contrasts with a tendency we have when we think about worship. Y ese enfoque se contrasta con la tendencia que tenemos cuando pensamos sobre adoración. We tend to think about worship from our perspective. Tendemos a ver la adoración desde nuestra perspectiva. We typically think about worship from our experience. Y típicamente pensamos sobre la adoración desde nuestra experiencia. And when we do that, Our thinking about worship becomes focused upon us. Y cuando lo hacemos así, nuestro pensar sobre la adoración se enfoca en nosotros. Our preferences in worship. Nuestras preferencias en la adoración. Our enjoyment of worship. Nuestro disfrute de la adoración. <laughs> Our evaluation nuestra, of worship. Nuestra evaluación de la adoración. And if you were a pastor here, you know exactly what I mean. Y si tú eres un pastor aquí, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Moments after the Sunday meeting, you start hearing people's evaluation of the worship. Momentos después que termina el, el servicio, ya uno está escuchando las evaluaciones de las personas sobre la adoración. And depending on how people enjoyed it or didn't, those evaluations will trickle in during the week. Y dependiendo de cómo las personas lo disfrutaron o no lo disfrutaron, esas evaluaciones nos van llegando durante la semana. One of the, one of the main topics of conversation among church members is the evaluation of the Sunday meeting. Es más, uno de los temas principales de los miembros de las iglesias es la evaluación del servicio dominical. And every, every church represented here has this in common. Y todas las iglesias aquí representadas tienen eso en común. And you can hear it in our language. Y uno lo puede escuchar en nuestro lenguaje. How was the worship? ¿Cómo fue la adoración? Did you enjoy the worship? ¿Disfrutaste la adoración? Oh, the worship was great today. Oh, la adoración fue tremenda hoy. Entire conversations are confined to our perspective of our experience. Conversaciones enteras están confinadas a la perspectiva de nuestra experiencia. And it reveals something. So often, our focus on worship is what are we doing in y, worship? Y revela algo. Y es que frecuentemente nuestro enfoque en la adoración está en qué nosotros estamos haciendo. I think there's a far more important question to ask. 
Y creo que una pregunta mucho más importante que debiese hacerse. What is God doing in our worship? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra adoración? When we gather on Sunday mornings, what are God's purposes? Cuando nos reunimos el domingo en la mañana, ¿cuáles son los propósitos de Dios? When we sing together, when we sit under the word, when we fellowship with each other, what is God doing? Cuando nos cuando cantamos juntos, cuando nos sentamos a escuchar la palabra, cuando tenemos comunión entre nosotros, ¿qué está haciendo Dios? And that's a good question to ask, not only about worship, but about all of our lives, isn't it? Y es una buena pregunta para hacerse no solo sobre la adoración, sino sobre todas nuestras vidas, ¿no es así? What is God doing? ¿Qué está haciendo Dios? What are his purposes? ¿Cuáles son sus propósitos? Most of this conference is being focused upon who God is, la the God we worship. La mayoría de esta conferencia está enfocada en quién es Dios, el Dios que adoramos. What is he like? ¿Cómo él es? Absolutely critical for us in our worship. Lo cual es absolutamente crítico para nosotros y nuestra adoración. What I'm going to focus on this morning is not so much what is God like. Y lo que me voy a enfocar en esta mañana no es tanto cómo es Dios. Not so much on who he is. No tanto quién es Dios. But on what he does. Sino en lo que él hace. Not on his character, no tanto en su carácter, but on his purposes. Sino en sus propósitos. What is God up to? ¿A qué se está tramando Dios? And I want simply this morning to bring to your attention one simple but important idea. Y quiero en esta mañana traer a vuestra atención una simple pero muy importante idea. More than an idea really, one biblical reality. Más que una idea, en realidad es una realidad bíblica. It's a reality that is woven throughout the entire Bible. Una realidad entretejida en todas las escrituras. And it's a reality that should profoundly inform how we think about God. Y es una realidad que debe profundamente informar la manera nuestra de pensar sobre Dios. It should profoundly inform how we relate to God. Y debe profundamente informar cómo nos relacionamos con Dios. And the reality is this. Y la realidad es la siguiente. God's eternal purpose is to dwell among a people he has made his own. El propósito eterno de Dios es morar dentro de un pueblo que él ha hecho suyo. God's eternal purpose is to dwell among a people he has made his own. El propósito eterno de Dios es morar, es habitar dentro de un pueblo que él ha hecho suyo. His purpose is not simply to create a people. Su propósito no es simplemente crear un pueblo. His purpose is not simply to rule or govern a people. Su propósito no es simplemente gobernar, His reinar sobre un pueblo. His purpose is not simply to save a people, su although that is critical. Su propósito no es simplemente salvar un pueblo, lo cual es crítico. His purpose includes all these things, but it transcends them as well. Su propósito incluye todas estas cosas, pero va más allá. In his creating, en su creación, in his ruling, en su gobierno sobre su pueblo, in his saving, en salvar a su pueblo, God has purposed to dwell among a people he has made his own. Dios se ha propuesto habitar en medio de un pueblo que él ha hecho suyo. And so over, over the next few minutes, I want to explore how this truth spans the entire storyline of the Bible. Y en los próximos minutos quiero que veamos cómo esta verdad permea toda la Biblia. And I really believe that seeing this truth and embracing this truth can make a dramatic difference in our lives. Y, cre y creo que nosotros el, po el poder nosotros ver y abrazar esta verdad puede hacer un cambio dramático en nuestras vidas. It will fill us with anticipation as we gather together to worship. Nos llenará de anticipación cuando nos reunamos a adorar. It will fill us with anticipation as you fly back to your country. Y nos llenará con anticipación cuando volemos de regreso a nuestro país. It will fill us with anticipation as you roll out of bed after the holiday on Tuesday morning. Y también va a llenarte de anticipación cuando salgas de la cama el martes en la mañana this trabajar. truth can and should have a transforming effect on us esta verdad debiera 
y va a tener un efecto transformador sobre nosotros. It should have an effect on our praying, on our singing, and on our living. Debe tener un efecto sobre nuestra oración, sobre nuestra canción, sobre nuestras vidas. So let's pray. Así que vamos and, a orar. And ask God to give us a better grasp of this glorious purpose. A orar y pedirle al Señor que nos permita poder abrazar este concepto. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for this privilege. Te damos gracias por este privilegio. We thank you for the privilege of reading gracias. and preaching and listening to your very word. Gracias por el privilegio que tenemos de poder leer, predicar y escuchar tu misma palabra. And as we attend to your word, I pray you would open our eyes. Y al acercarnos a tu palabra, te ruego que abra nuestros ojos. Help us to grasp something more of what you are doing through your word. Que podamos contemplar y ver algo más de lo que tú estás haciendo por medio de tu palabra. Help us to grasp something more of what you are doing when we come before you and are singing. Y poder comprender algo más de lo que tú estás haciendo cuando venimos a ti cantando. Help us to grasp something more about what you are doing in our lives. Y poder comprender algo más de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Lord, do all of this for your glory. Señor, haz todo esto para tu gloria. Not to us, not to us, O oh Lord, but to your name be glory. No a nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Amen. Amen. Well, our text this morning is going to be the whole Bible. Nuestro pasaje en esta mañana va a ser la Biblia completa. So I hope you have your Bibles. Así que yo espero que anden con sus Biblias. We're going we're gonna to work hard this morning. Vamos a trabajar arduamente en esta mañana. And to help us see this truth from the pages of Scripture. Y para poder ayudarnos a ver estas verdades de las páginas de las Escrituras. I want to bring our attention to five images that appear in the storyline of the Bible. Y quiero llamar, para hacerlo, quiero llamar vuestra atención a cinco imágenes que están en la historia de las Escrituras. And each of these images reveals in a progressive way something more about God's purposes to dwell among a people. Y cada una de estas imágenes revela en una manera progresiva algo de los propo del propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo. Image number one. Imagen número uno. A garden. Un jardín. Turn in your Bibles to Genesis chapter 2. Vayan en sus Biblias a Genesis capítulo 2. We're going to start our exploration at the beginning of the story. Vamos a empezar nuestra exploración en el principio de la historia. Which is critical for the rest of the story. Lo cual es crítico para el resto de la historia. And you should know, I'm sure you do, that the Bible tells a story. Y ustedes deben saber, yo estoy seguro que lo saben, que la Biblia cuenta una historia. But, but it's not fiction, it's true. Y que no es una historia falsa, es verdadera. And this story traces God's dealings with creation. En esta historia se nos habla del el trato de Dios con la creación. And in particular, his saving initiatives toward creation. En particular, sus iniciativas salvadoras con la creación. And the first three chapters of Genesis lays the foundation for everything else that will follow in that story. Y los primeros tres capítulos establecen el fundamento de todo lo demás que continúa o sigue en esta historia. And I'm sure you remember how it begins. Can you repeat that? I'm sure you remember how it begins. Y yo estoy seguro que ustedes saben cómo inicia. In Genesis 1, God creates everything that exists. En Génesis 1, Dios crea todo lo que existe. Heaven and earth. Los cielos y la tierra. Beginning with light and progressing to the crown of creation, mankind. Empezando con la luz y progresando hasta llegar a la corona de la creación que es el hombre. And then immediately after this, we have what's called the second creation narrative. E inmediatamente después de esto tenemos lo que se le llama la, se la segunda narración de la creación. Which is complementary to the first. La cual complementa a la primera. Chapter 1 paints with a broad brush, with all creation in view, culminating in mankind. En el capítulo 1 se pinta con una amplia brocha toda la creación culminando con el hombre. Chapter 2 gives us detail. 
En el capítulo 2 encontramos detalles. It zooms in on mankind as the pinnacle of creation. Hace como un zoom en la, en la humanidad, en el hombre como la cúspide de la creación. And so what do we find here? Así que, ¿qué encontramos aquí? Well, after God creates man in verse 7, we learn about a garden. Después de que Dios crea al hombre en el verso 7, se nos habla de un jardín. Genesis 2, verses 8 through 17. So, así que Génesis capítulo 2, versículos 8 al 17. Y plantó el Señor Dios un muerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. All right, so what kind of garden is this? ¿Sí, ¿Qué tipo de jardín es este? Don't picture a little patch of vegetables. No se imaginen un cuadrito de vegetales. The picture we get implies a few things. La imagen que aquí tenemos implica ciertas cosas. First of all, safety. Primero, seguridad. The very word garden comes from a Hebrew word meaning to protect or to enclose. Es más, la misma palabra jardín en el hebreo proviene de una palabra que significa encerrar, proteger, guardar. So this is an enclosed, protected area. Así que es un área encerrada, guardada, protegida. Think of a lush protected parkland or a royal forest. Imagínese entonces un parque, un territorio verde, protegido, o un, o un bosque real. The grounds of a royal estate. O por ejemplo, el patio bien amplio de un estado real, de la propiedad de un rey. And Adam did not randomly stumble upon this garden. Y no fue que Adán se tropezó y cayó accidentalmente en este jardín. He didn't haphazardly land on earth in a space capsule. No fue que él llegó a una cápsula espacial y cayó, eh, cayó afortunadamente en este jardín. God very intentionally placed him in a habitation prepared for him. Dios de manera muy intencional colocó a Adán en este lugar. So it's a place of safety. Así que es un lugar de seguridad. It's also a place of provision. También es un lugar de provisión. This is truly a garden of delights. Es un jardín de deleites. Which is what Eden means, delight es, or pleasure. Eso es lo que Eden significa, deleite y placer. And verse 9 speaks of fruit that is pleasant to the sight and good for food. En el verso 9 se nos habla de una fruta agradable a la vista y buena para comer. The language is very sensory. Así que es un lenguaje muy sensorial. It speaks of plenty Habla and, de ab and richness and pleasure. De abundancia, de riqueza, de placer. God didn't give Adam the perfect combination of vitamin supplements and protein shakes. Dios no le dio a Adam la perfecta combinación de batidas nutricionales y de vitaminas. No, he gave him rich, very beautiful, delicious Food. Sino que le dio rica y abundante comida. It reminds me of the Dominican Republic. Me recuerda a la República Dominicana. Adam lacked nothing here. A Adán no le faltaba nada. And it's also a place of relational harmony. También es un lugar de armonía relacional. Later in chapter 2, God will provide Adam a mate perfectly suited to him. Más adelante en el capítulo 2, Dios le concede una pareja perfecta e ideal para Adán. A one flesh relationship of the most intimate kind. Una relación de una sola carne, el tipo de relación de la más íntima. 
But beyond safety and provision and relational harmony, ah, pero además de seguridad y provisión y relaciones, this is a place of divine companionship. Es un lugar de compañerismo divino. Chapter 3, verse 8. Capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Here we see the greatest characteristic of the garden. He aquí la característica principal del jardín. The garden wasn't only for provision like a supermarket. El jardín no era solo para una provisión como un supermercado. It wasn't only for pleasure like an all-inclusive resort. No era solamente para placer como un hotel todo incluido. It was a sanctuary. Era un santuario. A sacred place. Un lugar sagrado. In verse 8 of chapter 2, it says that it was located in the east. Dice en el capítulo 8 del verso 2 que estaba al oriente. In the Bible, the east is the place of life and hope. En la Biblia siempre el oriente es el lugar de la vida y de la esperanza. In the ancient Near East, temples always faced eastward. En la antigüedad, en el, en el Medio Oriente, siempre los templos estaban dirigidos hacia el Oriente. And in chapter 3, 24, we see that the cherubim were guarding the entrance to the garden on the east. Y en el capítulo 3, verso 23 y adelante, dice que los querubines estaban protegiendo la entrada del Oriente. They're guarding the entrance not just to the garden, they're guarding the entrance to God. Estaban entonces no solamente protegiendo la entrada al jardín, estaban protegiendo la entrada a Dios. Even the language in 3 verse 8 of walking. Aún el lenguaje que vemos en el capítulo 3 verso 8 de pasearse. That language is later used to speak of the reality of the divine presence of God with his people in the tabernacle. Ese mismo lenguaje luego, más adelante, es utilizado para referirse a la realidad de la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. In the great covenantal pronouncement of Levit Leviticus chapter 26, verse 12. En ese pronunciamiento del pacto en Levítico capítulo 26, verso 12. God says, I will walk among you. Donde Dios dice, andaré con ustedes. And I will be your God and you will be my people. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. For him to be our God and for us to be his people means he walks among us. Y el, y el que nosotros seamos su pueblo, que él sea nuestro Dios, lo que quiere decir es que él anda con nosotros. So this is not just a garden. Así que esto no es simplemente un jardín. It's, it's a garden temple. Es un jardín templo. It's the place where God and man meet. Es un lugar donde el hombre y Dios se reúnen. It was also on a mountain. También un había una montaña. This is implied in chapter 2 verse 10. Esto está implicado en el capítulo 2 verso 10. Rivers flow out of the garden to the four points of the compass. Donde dice que los ríos salían desde el Edén hacia los cuatro puntos cardinales. Later Ezekiel will call Eden the mountain of God. Luego más adelante Ezequiel le llama a Edén el monte de Dios. Why is it a mountain? ¿Por qué es un monte? Mountains symbolize Man's connection with God. Las montañas simbolizan la conexión del hombre con Dios. God met with Moses on Mount Sinai, the place of the greatest revelation in the Old Testament. Dios se reunió con Moisés en el Monte Sinai, el lugar de la mayor revelación del Antiguo Testamento. The restored temple of Ezekiel chapter 40 is on a mountain. El templo restaurado en Ezequiel 40 está en un monte. Jesus was transfigured on a mountain. Jesús fue transfigurado en un monte. You get the picture. Ustedes ya captan la idea, ¿verdad? So what does all this tell us? ¿Y qué nos dice todo esto? Here in the foundational stage of salvation history, aquí en la etapa fundamental de la historia de la salvación, we have a picture of God's purpose for mankind. Tenemos aquí una imagen del propósito de Dios para la humanidad. Here is a picture of God's plan. Aquí está una imagen del plan de Dios. Unhindered fellowship with God in a perfect, unspoiled environment. Una comunión ininterrumpida con Dios en un ambiente perfecto. God present with his people. 
Dios presente con su pueblo. Brothers and sisters, this is not a children's story. Hermanos y hermanas, esto no es un cuento de niños. This is what we were created for. Noso, esto es para lo cual fuimos creados. In times of worship, like this morning when our hearts thrill with a sense of God's presence and you can't seem to get enough. En tiempo de adoración, como en esta mañana cuando nuestros corazones estaban llenos de la presencia de Dios y uno como que no puede recibir demasiado o suficiente. You long for more. Y uno quiere más. You know why? This is why you're longing for it. Y por eso es que uno lo anhela tanto. Because this is what you were created for. Porque nosotros fuimos creados para you eso. You were not created to be famous. Nosotros no fuimos creados para ser famosos. You were not created to have fun. Tú no fuiste creado para divertirte. You were not created to take it easy. Tú no fuiste creado para vivir una vida cómoda. You were not created for self-fulfillment. Tú no fuiste creado para autosatisfacción. You, you were created for God. Fuiste creado para Dios. And, and, and this is not just abstract. Y esto no es solo un concepto abstracto. This communicates God's heart for you. Esto comunica el corazón de Dios para ti. CJ spoke last night about God convincing us of his love. Ayer CJ hablaba de Dios convenciéndonos de su amor por nosotros. That is the culmination of God's heart revealed through scripture. Esa es la culminación del corazón de Dios revelado en las escrituras. God wants to dwell with you. Dios quiere morar contigo. Now, do you think about God that way? Ahora la pregunta es, ¿tú piensas sobre Dios así? Do you think about Sunday mornings that way? ¿Tú piensas sobre los domingos en la mañana así? In the morning when you pray or you read God's word, you get a cup of coffee and you move to that chair. Do you think of God feeling this way? Cuando tú te levantas en la mañana y te buscas una taza de café y te sientas a leer tu Biblia, tú piensas de Dios así. It's not your idea. No es tu idea. It's God's. Es la de Dios. Throughout this entire narrative, God is the main actor. En toda esta historia, Dios es el actor principal. He's the one who prepares the garden. Él es quien prepara el jardín. He's the one who places Adam in the garden. Él es quien coloca a Adán en el jardín. He's the one who reveals and instructs and initiates fellowship. Él es quien revela, quien instruye, quien da inicio a la comunión. The Bible is not a story of man's search for God. La Biblia no es la historia del hombre en busca de Dios. It's the story of God coming after man. Sino la historia de Dios detrás del hombre. And so at the very outset of this wonderful story, Así que en los inicios de esta maravillosa historia, this image, the garden, esta imagen, este Edén, lays a vital foundation. Establece un fundamento vital. And it's a foundation that establishes and illuminates God's purposes for mankind. Es un fundamento que establece e ilumina los propósitos de Dios para la humanidad. To have a people among whom he can dwell. Tener un pueblo en medio del cual él habite. That's image number one. Así que es la imagen número uno. But perhaps you know the storyline. Pero tal vez ustedes conocen la historia. This idyllic setting is devastated by the entrance of sin into the garden. Este ambiente ideal es devastado por la entrada del pecado. Adam and Eve reject God's authority. Adán y Eva rechazan la gloria de Dios. And they are cast out of the garden. Y son echados fuera del Edén. And the privilege of unhindered fellowship with God is lost. Y el privilegio de tener una comunión ininterrumpida con Dios se pierde. But the story doesn't end there. Pero la historia no termina ahí. God's initiatives toward mankind continue. Las iniciativas de Dios hacia el ser humano continúan. And so he makes a covenant with a man called Abraham. Así que él hace un pacto con un hombre llamado Abraham. From whom will come a people. De donde vendrá un pueblo. He brings his people out of Egypt. Él saca a ese pueblo de Egipto. Out of slavery. De la esclavitud. And he gathers them together at Mount Sinai. Y los reúne alrededor del monte Sinai. And he forges them there into a nation. Y ahí forma una nación. This motley crew. Este grupo de personas 
diferentes. This, this loose federation of clans and tribes. Esta federación de tribus y, y familias. It's transformed now into a nation. Se transforma ahora en una nación. And not just any nation. Y no cualquier nación. A nation that is to represent God to all the nations on earth. Sino una nación que representaría a Dios a todas las naciones de la tierra. A kingdom of priests and a holy people. Un reino de sacerdotes. And this leads to image number two. Y eso nos lleva entonces a la imagen número dos. A dwelling. Una morada. Turn to Exodus chapter 25. Vayan conmigo a Éxodo 25. Exodus 25. Éxodo 25. God has brought Israel to Mount Sinai. Dios ha traído a Israel al monte Sinai. He gives them his law. Les da su ley. He makes a covenant with them. Hace pacto con ellos. And after the covenant is ratified, God then gives these incredible instructions. Y luego que el pacto es ratificado, Dios da estas sorprendentes instrucciones. Exodus 25 verses 1 to 8. Éxodo 25 del 1 al 8. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos. And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. Y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos. So in addition to rescuing them Así que además de rescatarlos, in addition to giving them his law, además de darles su ley, Israel is now promised something far more glorious. A Israel se le promete algo aún más glorioso. God's very presence. La misma presencia de Dios. Don't fall asleep reading about the contribution and miss what is said in verse 8. No te duermas eh, perdiéndote en los detalles de la contribución sin darte cuenta de lo que dice el verso 8. At the very establishment of Israel as God's people. En el establecimiento de Israel como el pueblo de Dios. This characteristic, God's presence. Esta característica, la presencia de Dios. This reality. Esta realidad. Becomes a fundamental characteristic of the nation's very identity. Pasa a ser una característica fundamental de la identidad de esta nación. From now on they would be marked not by a flag. Esta entonces nación de ahora en adelante no sería identificada por una bandera. Not by a motto. No por un eslogan. But by God's presence. Sino por la presencia de Dios. To be the nation was to have God's presence. El ser esa nación era lo mismo que tener la presencia de It's Dios. It's what it meant to be Israel. Eso es lo que significaba ser Israel. Look over at Exodus 33. Vayamos ahora a Éxodo 33. After the golden calf incident, luego del incidente del becerro de oro, after the execution of 3,000 men, luego de la ejecución de 3,000 hombres, God Stunningly so, sends the people on to the promised land. Dios, de una manera sorprendente, envía al pueblo hacia la tierra prometida. Many, or my angel will go before you, he says. Él dice, mi ángel irá delante de vosotros. But I won't. Pero yo no. He'll lead you. Él os guiará. But I'm not going to be among you. Pero yo no estaré entre ustedes. So you read that, it's just... It's just devastating. You know, lee eso, you know, queda como devastado. And so look at Moses' response in Exodus 33, verse 12. Y veamos entonces la respuesta de Moisés en Éxodo 33, 12. 12 through 16. Al 16. Y Moisés dijo al Señor, Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, 
Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si, tú, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. To what verse you want to... Just, uh, 16. Verso 16, pues en qué se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. What made them distinct from every other people on earth? ¿Qué los distinguía de todas las naciones de la tierra? What is the fundamental factor that will distinguish Israel from all other people? ¿Cuál es el factor fundamental que distinguía a Israel de todas las demás naciones? God's presence. La presencia This de is what it means to be God's people. Eso es lo que significa ser pueblo de Dios. And this was an entirely new development in salvation history. Y esto es un desarrollo completamente nuevo en la historia de la salvación. Never before had God dwelt with man. Nunca antes Dios había habitado con el hombre. Man had unhindered fellowship with God in the garden. En el jardín es verdad que el hombre tenía una comunión ininterrumpida con Dios. But God didn't live in Eden. Pero Dios no habitaba en el Edén. God appeared to the patriarchs. Dios se le apareció a los patriarcas. But he didn't dwell with them. Pero no moraba con ellos. And as powerful as the revelation on Mount Sinai was. Y, ta, y siendo aún tan poderosa como fue la revelación en el monte Sinai. With all the thunder and the lightning and the shaking. Con todos los truenos y los rayos y los temblores. It wasn't God's home. No, no era el hogar de Dios. Like Mount Olympus was to the Greek gods. Como era el Monte Olympos para los dioses griegos. But now God says, build me a tent. Pero dice ahora Dios, construyan una tienda. I'm going to live with you. Voy a vivir con ustedes. I'm coming to your neighborhood. Voy a venir a tu vecindario. I'm moving in. Voy a mudarme allá. And so they build God a dwelling. Así que ellos le construyen una morada a Dios. The tabernacle. El tabernáculo. It's a tent. Es una tienda. And God takes up residence in their very midst. Y Dios toma residencia en medio de ellos. Even the location of the tabernacle points to this. Aún la ubicación del tabernáculo apunta a esto. This was to be located in the very center of the camp. El tabernáculo debía colocarse en el mismo centro del campamento. Three tribes, three tribes on another, three tribes on another, three tribes on another, three tribes on another, with God's tent in the middle. Tres tribus de este lado, tres tribus allá, tres tribus allá, tres tribus allá, y Dios en el centro. That's where a king's tent would be when they go out to battle. Ahí es donde se coloca normalmente la tienda de un rey cuando se va a una batalla. Well, now Israel's king was in the camp. Ahora el rey de Israel estaba en el campamento. Marching with them as it were to the promised land. Marchando con ellos hacia la tierra prometida. And when they get to the promised land, the tabernacle gives way to the temple. Y entonces cuando entran a la tierra prometida, el tabernáculo es sustituido por el templo. When the people of God are on the move, God is on the move with them. Y cuando el pueblo de Dios se mueve, Dios se mueve con ellos. They live in tents, he lives in a tent. Ellos viven en tiendas, él vive en una tienda. And when they settle in the land, God settles with them. Y cuando ellos se establecen en la tierra prometida, Dios se establece con Just as a king would build his royal house after a conquest, así como un rey construye su hogar real después de una conquista. So now a house will be built for the divine warrior. Ahora una casa es constitui construida para el guerrero divino. The temple. El templo. And so this second image, así que la segunda imagen, a dwelling, la morada, first the tabernacle, then the temple, primero el tabernáculo, luego el templo, it, it advances the plot of the story. Eso avanza la historia. And it reveals again God's resolve to dwell among a people That are his. Y revela una vez más el propósito de Dios de habitar con su pueblo. But this image reveals more. Pero esta imagen revela aún más. In addition to God's presence, en adición a la presencia de Dios, the dwelling speaks to us of God's transcendence. La morada también nos habla de la trascendencia de Dios. God is in their midst, but it is not unhindered fellowship as it was in the garden. Dios está en medio de ellos, pero no es una comunión ininterrumpida como existió en el Edén. The tabernacle is divided. 
El tabernáculo está dividido. A curtain separated the most holy place. Un velo dividía el lugar más santo. Access to God's presence is not open to everyone, but it is mediated by priests. El acceso a la presencia de Dios no está abierto para todos, sino mediado a través de un sacerdote. God dwells with them, yes. Es verdad que Dios habita en medio de ellos. But only through the provision of sacrifices. Pero solo a través de la provisión de sacrificios. You see, God's presence is not always good news. En otras palabras, podemos ver que la presencia de Dios no es siempre buenas noticias. A holy God cannot dwell among a sinful people. Un Dios santo no puede morar dentro de un pueblo pecador. There can be no tabernacle or temple without some provision for sin. No puede haber un templo, no puede haber un tabernáculo si primero no hay una provisión para el pecado. And these sacrifices had to be repeated over and over because the people's sin continued and continued and remained among them. Y estos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez porque el pecado del pueblo se repetía una y otra vez. And so the entire structure and the sacrificial system that accompanied it was communicating a reality. Así que toda la estructura del sistema sacrificial que acompañaba el templo o el tabernáculo estaba comunicando una realidad. Something was being built into the very consciousness of the nation. Algo se estaba edificando en la conciencia de la nación. God is with them like no other nation in history. Dios está con ellos como en ninguna otra nación en toda la historia. But even then they are shielded from his presence. Pero aún así están escudados de su presencia in need of sacrifice con la necesidad de sacrificio in need of a mediator con la necesidad de un mediador and so in this dwelling god is both imminent así que en esta presencia dios es por un lado inminente he's close él está cerca but he's transcendent pero también es trascendente and he's separate separado that's image number two. esa es la imagen dos well the story moves on la historia continúa. And perhaps you know what happens next. Y probablemente ustedes saben lo que sucedió después. Soon after the glorious dedication of the temple in 1 Kings chapter 8. Poco después de la gloriosa dedicación del templo en Primera de Reyes capítulo 8. Compromise enters. Entran los, los compromisos. Compromise and sin sow the seeds for the nation's destruction. O ceden ante el pecado y entra entonces la destrucción de la nación. And so the kingdom is divided. Se divide el reino. God's people are divided. El pueblo de Dios se divide. The northern kingdom will then be conquered in about 200 years by the Assyrians. 200 años después el reino del norte es conquistado por los asirios. The southern kingdom survives for a while. Y el reino del sur sobrevive por un tiempo. But it too is later destroyed by Babylon. Pero también luego es destruido por Babilonia. And that's not just history. Y eso no es solo historia. That's God's purposes. Eso es parte del propósito de Dios. Crashing down. Ahí descendiendo y aplastando. Jerusalem is destroyed. Jerusalén es destruida. The temple, this dwelling, is decimated. El templo, la morada, queda desolada. Think about that. Piensen sobre esto. The very place God chose as his dwelling. El lugar que Dios escogió para habitar. The place that would give expression to his commitment to dwell with his people. El lugar que expresaba el compromiso de Dios de morar, de habitar entre su pueblo. Occupied by pagans. Ocupado por paganos. And destroyed. Y destruido. The people of God. El pueblo de Dios. Exiled. Exiliados, taken out of the land, sacados de la tierra, which is not just a piece of real estate. Y esta tierra no era solamente un pedazo de bienes raíces. This land was to be the theater of God's glory. Esta tierra iba a ser el teatro de la gloria de Dios. This was the place where Israel would live out her relationship with God. Era el lugar donde Israel iba a desarrollar su comunión con Dios. And the people are cast out. 
y lo, y el pueblo es sacado de ese lugar. To use the words of Leviticus, they are vomited out of the land. Utilizando las palabras que encontramos en Levítico, son vomitados de la tierra. And so for a Jew, exile was not just a unfortunate national event. Así que para un judío, el exilio no era simplemente un evento nacional desafortunado. It was a theological catastrophe. Era una catástrofe teológica. Are we even the people of God anymore? En otras palabras, se iban a preguntar, ¿seremos nosotros el pueblo de Dios? So God's eternal purpose to dwell among a people he has made his own. Así que el propósito eterno de Dios de habitar dentro de su pueblo que él ha hecho suyo. The pattern established in Eden. El patrón establecido en el Edén. The appearances to the patriarchs. Sus apariciones a los patriarcas. The theophany at Mount Sinai. La teofanía del monte Sinaí. The pillar of cloud by day and fire by night leading the Israelites in the wilderness. La columna de nube de día y de fuego de noche guiando a los israelitas en el desierto. The tabernacle and then the temple as the dwelling place of God. El tabernáculo y luego el templo como la habitación especial de Dios. It's all lost. Todo se perdió. Let that sink in. Que eso penetre. It's lost. Se perdió. But it's not over. Pero no se ha terminado. Through the prophets, God kindles sparks of hope with some promises. Por medio de los profetas, Dios enciende chispas de esperanza. I will forgive you. Voy a perdonar. I will regather you. Voy a volverlos a traer. I will bring you back to the land. Los traeré a la tierra una vez más. And then the last prophet of the Old Testament proclaimed. Y el último profeta del Antiguo Testamento proclamó in Malachi chapter 3 verse 1. En Malaquías 3, 1. Behold, I am going to send my messenger. Dice él, yo enviaré a mi mensajero. And he will clear the way before me. Y él preparará el camino delante de mí. And listen to these words. Y escuchen estas palabras. And the Lord whom you seek. Y él Señor, quien vosotros buscáis, will suddenly enter his temple. De repente vendrá a su templo. And that leads to image number three. Y eso nos lleva a la imagen número tres. We've seen a garden. Hemos visto el Edén. We've seen a dwelling. La morada. And now a person. Y ahora una persona. Oh, but so much more than a person. Pero mucho más que una persona. Turn to John chapter one. Vayamos a Juan uno. John chapter 1. Juan 1. We will read verses 1 to 4. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Go ahead. En Juan, el Evangelio de Juan. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En verse 14. Verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En verse 18. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. The Word not only became flesh, el Verbo no solo se hizo carne, He dwelt among us. sino que habitó the entre word nosotros. Literally means tabernacled among us. La palabra literalmente significa hizo tabernáculo entre nosotros. In other words, he set up a tent among us. En otras palabras, él estableció su tienda entre nosotros. Just as the former tabernacle would be in the center of the camp of Israel with three tribes on each side. Así como el tabernáculo de antaño estaba en Israel con tres tribus de cada lado. Everyone set up their tent with God in the middle. Cada uno estableció su tienda con Dios en el centro. Now God again set up his tent among his people. Dios una vez más establece su tienda dentro de su pueblo. Once again God has chosen to dwell among his people. Una vez más Dios ha escogido habitar en medio de su pueblo. But now in a much more direct way. Pero en una manera más directa. Now in a much more glorious way. En una manera más gloriosa. Now in a much more 
personal way. Ahora una manera más personal. What the tabernacle revealed in shadows. Lo que el tabernáculo estaba revelando en sombra. Jesus fulfilled in reality. Jesús cumple en realidad. Look over at John chapter 2. Juan capítulo 2. Verses 18 through 22, or through 21. Versículo 18 al 21. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Not only did Jesus tabernacle among us, no solamente Jesús hizo tabernáculo en medio nuestro. His body is somehow the temple. En cierta manera su cuerpo es el templo. Jesus is not only the fulfillment of the tabernacle. Jesús no es solo el cumplimiento del tabernáculo. He is the fulfillment of the temple. El es cumplimiento. Now the place where God dwells with his people is not a building. Así que el lugar de la habitación de Dios no es solo un edificio. It's Jesus Christ. O no es más un edificio, es Jesucristo. Now the place where man encounters God is not a structure, it's Jesus Christ. Así que el lugar donde el hombre se encuentra con Dios ya no es una estructura, es Jesucristo. Now the place of sacrifice is no not longer an altar in a temple, but it's in the very person of Jesus Christ. Así que el lugar de sacrificio ya no es un altar en medio del templo, es la misma persona de Jesucristo. And at his death y en su muerte, and the rending of his flesh y el rompimiento de su carne, and the spilling of his blood y el derramamiento de su sangre. do you remember what happened? Lo que the veil of the temple el velo del templo, separating the holy of holies separando el lugar santísimo, guarding access into the presence of God protegiendo el acceso a la presencia de Dios Just like the cherubim in Genesis chapter 3. Así como el querubín en Génesis capítulo 3. That protective veil is torn in two. Ese velo protector se raja en dos. And access to God's presence is now available to everyone. Y ahora acceso a la presencia de Dios está disponible para todos. Through Jesus Christ. Por medio de Jesucristo. Through the veil of his flesh. Por medio del velo de su carne. And by the sprinkling of his blood. Y por el rociado de su sangre. In Matthew's gospel, he uses different language, but communicates the same reality. Y en el Evangelio de Mateo, él utiliza, aunque el lenguaje diferente, comunica la misma realidad. At the very beginning of the book of Matthew, en el principio de Mateo, del libro de Mateo, at, at the angel's appearance to Joseph, cuando, los, cuando el ángel se le aparece a José, this baby who will, as the angel said, save his people from their sins, este bebé, como dice el ángel, que salvará su pueblo de sus pecados, he's given this name, se le da este nombre, Emmanuel. Emmanuel. What does that mean? ¿Y qué significa Emmanuel? God with us. Dios con nosotros. And the very end of the book of Matthew, y en el final, del Evangelio de Mateo. When Jesus is crucified and risen, cuando Jesús es crucificado y resucita, victorious over sin and death, victorioso sobre el pecado y la muerte, he gathers his people, él reúne su pueblo, and he makes this promise, y le hace la siguiente promesa: Go and make disciples of all the nations, y de hacer discípulos de todas las naciones, and behold, I am with you. Y yo estaré con to the ustedes end of the age. hasta el final de los días. Amen. So as the story unfolds, we now see in this third image. Así que en el desarrollo de esta historia vemos en esta tercera imagen. God once again dwelled with man. Dios una vez más habitando con el hombre. But this time he did it in the most personal way possible. Pero ahora lo hizo de la manera más personal. And he did so in such a way As to remove the barrier between God and man. Y lo hizo de tal manera que se quitaba la barrera entre Dios y el hombre. He did it in such a way that our sins were atoned for. Lo hizo de tal manera que se hizo expiación por nuestros pecados. He did it in such a way that that holy, holy, holy God, His holiness could be satisfied. Lo hizo de tal manera que la santidad de ese Dios que es santo, santo, santo 
quedó satisfecho. He did it in such a way that his wrath would be absorbed. Lo hizo de tal manera que su ira podía ser absorbida. He did it in such a way as CJ preached so powerfully last night. Lo hizo de tal manera sins would be atoned for. Lo hizo de tal manera como CJ predicó tan poderosamente ayer en la tarde que los pecados se hizo expiación por los pecados. So that God could indeed dwell with man forever. Para que Dios pudiese habitar con su pueblo para siempre. Never has God dwelt more authentically or powerfully or personally with his people than in Jesus Christ. Nunca Dios ha habitado de una manera más auténtica, más real y más poderosa con su pueblo que por medio de Jesucristo. All right. Think about your Sunday morning gathering now. Ahora pensemos un poquito en nuestras reuniones los domingos en la mañana. When we gather in the church, cuando nos congregamos en la iglesia, when we gather as the people of God, como cuando nos congregamos como pueblo de Dios, we gather like no group of people has ever gathered in history. Nos congregamos como ningún otro grupo de personas se ha congregado en toda la historia. Through Jesus Christ we have access into God's very presence. Por medio de Jesucristo tenemos acceso a la misma presencia de Dios. The writer of Hebrews tells us in Hebrews chapter 10 el autor verse 19. El autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 10, 19. Therefore brothers since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Read the rest of the verse. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para, nos, para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Brothers and sisters, do you realize what is possible now because of the gospel? Hermanos y hermanas, ustedes pueden percibir lo que ahora es posible por causa del evangelio. We can boldly enter the very throne room of heaven. Con confianza podemos entrar a la corte del cielo. It's the last place in the world we should be bold. Es el último lugar del mundo donde debiéramos entrar con confianza. But because of Jesus we can. Pero por causa de Jesús podemos. And, and don't think of your church as a cozy little gathering of your friends singing familiar songs and exchanging warm greetings. Así que por favor no piensen de su iglesia como una reunión de amigos cantando canciones conocidas y compartiendo saludos. When you gather together on a Sunday, cuando ustedes se reúnen un domingo, it's not just your church that's gathering. No es solo tu iglesia que se está reuniendo. In Hebrews 12 we learn that we join with saints and angels in the very worship that is taking place at that moment before the throne of God in heaven. En Hebreos 12 se nos dice que estamos uniéndonos al coro de ángeles y de los santos en el cielo que están adorando a nuestro Dios. Angels and saints singing with us. Ángeles y santos cantando con nosotros. Oh. We have no idea what's going on on Sunday mornings. Nosotros no tenemos idea de lo que está sucediendo el domingo en la mañana. So when you enter, peek in the door. Así que cuando entramos y nos asomamos por la puerta, think about the gathering you're about to join. Pensemos sobre la congregación a la que estamos entrando. I think you'll walk down the aisle a little differently if you do. Yo, yo creo que uno entraría por el pasillo de una manera un poco diferente. And all because of our great high priest. Y todo a causa de nuestro gran sumo sacerdote. That's incredible, isn't it? Es maravilloso, ¿no es así? Well, we looked at a garden. Así que hemos visto el jardín. We looked at a dwelling. Vimos una morada. We looked at a person. Vimos una persona. Now the fourth image. Cuarta imagen. A people. Un pueblo. A people. Un pueblo. Turn with me to 1 Corinthians chapter 3. Vayan conmigo primero a los Corintios. In this fun studying 3. the whole Bible. Algo que está en toda la Biblia. It is for me. 
1 Corinthians 3. Now Paul is speaking to Christian leaders. Aquí Pablo le está hablando a líderes cristianos. Here and their accountability to build carefully with the gospel. Y la responsabilidad que ellos tienen de edificar cuidadosamente con el evangelio. And he says these words in chapter 3 verses 16 and 17. Y dice las siguientes palabras en el capítulo 3 versículos 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Now think about who he's talking to. Pensemos a quién él está hablando. Paul has the audacity to write these words to a group of former pagans living in Greece. Pablo tiene la audacidad de decirle estas palabras a un grupo de paganos, de ex paganos viviendo en Grecia. All while the Jerusalem temple is still standing. Mientras el templo en Jerusalén todavía está ahí. How could Paul do such a thing? ¿Cómo se le ocurre a Pablo decir algo así? Something has happened. Algo ha sucedido. Christ, who is the new temple, Cristo, el nuevo templo, has ascended to the right hand of the Father. Ha, se ha, ha subido a la diestra del Padre. But as he promised in John chapter 14, he would not leave us alone. Pero como prometió en Juan 14, él no nos dejaría solos. He would not leave us as orphans. No nos dejaría huérfanos. The Father would send another helper. El Padre enviaría otro ayudador. One just like Jesus. Uno como Jesús. To be with us forever. Para estar con nosotros por siempre. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. So when that happens, Así que cuando eso sucede, when the Holy Spirit comes, cuando el Espíritu Santo viene, and gives birth to the New Testament Church, y da a luz a la Iglesia del Nuevo Testamento, and fills believers, y llena a los creyentes, then that church, in union with Christ, indwelt by the Spirit, entonces esa Iglesia, en unión con Cristo y habitada por el Espíritu Santo, that church now becomes God's divine sanctuary on earth. Esa iglesia pasa a ser el santuario divino de Dios en la tierra. That's the place where God's presence dwells now. El lugar donde la presencia de Dios habita. As one writer put it, God no longer dwells with his people in a sanctuary they make for him. Como dijo un autor, ahora Dios no habita con su pueblo en un santuario que su pueblo le hizo a él. He dwells in them and they are his temple. Él habita en ellos y ellos son su templo. Look quickly over to 2 Corinthians chapter 6. Vayan rápidamente a 2 Corintios capítulo 6. Paul makes the same point again by showing how what the Old Testament anticipated the church fulfills. Y Pablo una vez más enfatiza el mismo punto, mostrando que lo que el Antiguo Testamento anticipaba, la iglesia cumple. Verse 16. Verso 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Paul does something fascinating here. Pablo hace algo fascinante aquí. He combines Leviticus 26:12. Él combina Levítico 26:12 with Ezekiel 37:27 con Ezequiel 37:27, which is that great promise of future renewal and restoration. Que es esa gran promesa de futura renovación y restauración. To show that all those Old Testament promises that look forward to God's people returning from exile para mostrar que todas esas promesas en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Dios re regresaría del exilio that spoke of God sending his spirit to make his people once again his de Dios hablando que enviaría su espíritu para hacer que su pueblo vuelva a ser de él to enable him to dwell with him again de tal manera que él pudiera habitar con ellos una vez más Restoring all the tragedy that we've looked at. Restaurando toda la tragedia que ya hemos visto. All of those promises are fulfilled in the church. Todas esas promesas son cumplidas en la iglesia. The Christian church is now the divine sanctuary. La iglesia cristiana es el santuario divino. It's the place where the living God most distinctly 
manifests his presence. El lugar donde el Dios vivo de manera más particular manifiesta su presencia. All right, so think about your church for a moment. Así que piensa en tu iglesia por un momento. But forget the building. Olvídate del edificio. Forget your order of worship. Olvídate del orden. Let's think theologically about your church. De servicio, sino más bien pensemos teológicamente sobre What la iglesia. What is it theologically? Teológicamente, ¿qué es la iglesia? It's not a building. No es un edificio. It's not a crowd. No es una multitud. It's not a service. No es un servicio. It's not a volunteer organization. No es una organización de voluntarios. It's not a social configuration. No es una configuración social. It's the dwelling place of God. Es la habitación de Dios. That's why pastors get so frightened when they read 1 Corinthians 3. Por eso es que a los pastores les asusta tanto leer primero los Corintios 3. It's the dwelling of God among whom we labor. Es la morada de Dios donde estamos trabajando. Destroy it. Si lo destruyes, you might get destroyed. Tú pudieras ser destruido. The dwelling place of God. La morada de Dios. The church is the most precious thing on earth. O sea que la iglesia es lo más precioso que hay en la tierra. The church is that created reality that is nearest and dearest to God's heart. La iglesia es la realidad creada que es más cercana y preciosa para el corazón it, de Dios. It's, it's that particular place on earth which God has chosen as his unique dwelling place. Es el lugar particular en la tierra que Dios ha escogido para su habitación especial. Here he uniquely dwells. Él habita de manera particular aquí. Here he uniquely acts. Es allí donde él actúa de manera particular. The implications are massive. Y las implicaciones son enormes. One implication is very personal. Una implicación muy personal. In 2 Corinthians 6, Paul is applying this truth to their holiness. En 2 Corintios 6, Pablo está aplicando esta verdad a su santidad. Corinth was full of pagan temples and notorious for its immorality. Corinto estaba lleno de muchos templos paganos y era muy famosa por su inmoralidad. And so Paul braces them for their temptations with this glorious reality. Y entonces Pablo le da esta instrucción para fortalecerlos en sus tentaciones y lo hace con esta gloriosa realidad. You're going to be tempted. Ustedes van a ser tentados. But you're God's temple. Pero ustedes son templo de Dios. And being God's temple demands separation from all that's holy. Y ser templo de Dios implica separación de todo lo que no es santo. We are God's temple. Somos el templo de Dios. We keep that temple pure. Nosotros mantenemos ese templo puro. So holiness is not an optional extra for Christians. Así que la santidad no es un extra opcional para los cristianos. It's, it's not a selective virtue that we can pick and choose. No es una virtud opcional que podemos decidir escoger o no. It's not just for pastors or my parents. No es algo para los pastores y mis padres. You get the logic? Ustedes entienden la lógica. Holiness is the standard because God dwells here. La santidad es el estándar, es la regla porque Dios vive ahí. And there's a corporate implication as well. Y hay una implicación corporativa también. This is why our gatherings are so important. Por eso es que nuestras reuniones, nuestras God. congregaciones son tan importantes. God is uniquely present when his people are gathered. Dios está de, presente de manera particular cuando su pueblo se congrega. Now it is a glorious truth that all believers individually are temples of the Holy Spirit. Es una verdad gloriosa que todos los individuos son templos del Espíritu Santo. That's true. Eso es verdad. It's wonderful. Y maravilloso. But the most important stress by far in the New Testament. Pero el énfasis más importante por mucho en el Nuevo Testamento is that God's people together are his temple. Es que el pueblo de Dios junto es su templo. And he is uniquely gathered 
when we gather together. Y él, he newly, I'm sorry, uniquely present when we are gathered together. Y él es pre, está presente de manera particular y especial cuando estamos congregados. So let me ask you again, what's your attitude towards your church? Así que déjame preguntarte una vez más, ¿cuál es tu actitud ante tu iglesia? Your church is not a random gathering of individuals. Tu iglesia no es una reunión aleatoria de individuos. It's not a service where your pastors perform and you listen. No es un servicio donde los pastores Monta un espectáculo y usted escucha. It's not there for your evaluation. No existe para tu evaluación. It's not there for your criticism. No existe para tu crítica. Your church, along with all other true churches, tu iglesia junto con todas las otras iglesias verdaderas, the very dwelling place of God on earth, es la morada especial de Dios aquí en la tierra. With all of our sin, con todo nuestro pecado, with all of our weakness, con todas nuestras debilidades, with all the sorry sermons that people like me preach, con todos esos sermones horribles que personas como yo predican, with all of the sin that everyone brings in the door, y con todos los pecados que entran por esa puerta, God dwells there. Dios mora allí. Amen. What an What an awesome privilege. Qué privilegio tan enorme. What a sobering privilege. Y también un privilegio reverente. But this privilege, Pero este privilegio, our existence as the people of God, nuestra existencia como pueblo de Dios, the dwelling of God, la habitación de Dios, is pointing to something far Greater. Todavía está apuntando a algo mayor. Which brings us to our last image. Lo cual nos lleva a nuestra última imagen. We've seen a garden. Hemos visto el jardín. We've seen a dwelling. La morada. We've seen a person. Hemos visto la persona. We've seen a people. Hemos visto el pueblo. The last image is a city. Y la última imagen es una ciudad. Turn to Revelation. Vayan conmigo a Apocalipsis. Chapter 21. 21. Everything that we have read up to this point has been preparing for the scene that we see at the end of the book of Revelation. Todo lo que hemos leído y visto hasta este punto está preparándonos para la escena que está al final de Apocalipsis. Here is the consummation of God's purpose. Aquí está la consumación del propósito de Dios. Here is the climax of everything that has preceded. El clímax de todo lo que ha precedido. You will not understand this scene if you haven't read the story. Uno no va a poder entender esta escena si uno no ha leído toda la historia. So let's read these glorious words. Vamos a leer entonces estas gloriosas palabras. And we're going to read a few different sections. Vamos a leer algunas secciones distintas. Revelation 21. Apocalipsis 21. Verses 1 to 5. Versículos 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amen. Verses 9 to 12. Versículos 9 al 10. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y en ellas había nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel 
Verses 15 to 19. Verso 15 al 19. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está sentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro, 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda. Verses 22 and 23. Versos 22 al 23. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que le iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amen. Amen. Glorious verses. Glo versículos gloriosos estos. But there's actually a surprise at the end of the book. Pero realmente hay una sorpresa al final del libro. In the wake of defeat and destruction and exile, Israel looked forward to a new temple. En cuando vino el exilio y, y vino la, el cautiverio, Israel miraba hacia adelante con la esperanza de un nuevo templo. Ezekiel 40 to 48 speaks of this temple that God will once again inhabit. En Ezequiel 40 al 48 se nos habla de ese templo donde Dios volverá a habitar. But when we come to the consummation of the book, pero cuando volvemos a la consumación del libro, no temple. No hay templo. Verse 22 runs counter to the expectations and hopes of Judaism. El verso 20, 22 salen como en contra de las expectativas del judaísmo de Israel. Why is there no temple? ¿Por qué no hay templo? The Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero y el cordero son el templo. Amen. There's no need for a special, isolated place to meet with God. No, ya no hay necesidad de un lugar en particular donde vayamos a reunirnos con Dios. For God's immediate presence fills the whole city. Porque la presencia inmediata de Dios llena toda la ciudad. Note the measurements of the city in verse 16. Noten las medidas de la ciudad en el verso 16. Don't skip over those. No salten estas medidas. Those measurements show The city to be a perfect cube. Estas medidas muestran que la ciudad es un cubo perfecto. Its length and width and height are all equal. Donde la altura, la anchura y la longitud son todas iguales. There's only one other cube in Scripture. Y solo hay otro cubo en las Escrituras. And it's the Holy of Holies. El lugar santísimo. Do you see the point? Ustedes ven el punto. The entire New Jerusalem will be one giant Holy of Holies. La Nueva Jerusalén será un lugar santísimo gigante. The entire city will be the dwelling place of God. Toda la ciudad será la habitación especial de Dios. How glorious is our destiny? Cuán glorioso es nuestro destino. But there are some differences. Pero hay ciertas diferencias. Both the tabernacle and the temple had divisions which restricted access. Tanto el tabernáculo como el templo tenían divisiones que restringían el acceso. Some parts were open to laity. Algunas partes daban acceso a todo el mundo. Some parts were open to priests. Otras partes solo acceso a los sacerdotes. And the most holy place was accessible only to the high priest. Y el lugar santísimo solamente daba acceso al sumo sacerdote. And only once a year. Una vez al año. In the New Jerusalem, there are no divisions. En la Nueva Jerusalén no hay divisiones. There are walls around the city, but there are no walls inside the city. Hay un muro por fuera de la ciudad, pero no hay muros dentro de la ciudad. Why? ¿Por qué? Because all God's people have complete access to this city. Porque todo el pueblo de Dios tiene completo acceso a esta ciudad. Complete access to this holy of holies. Completo acceso a este lugar santísimo. Complete access 
to the presence of God. Completo acceso a la presencia de Dios. In that place, we will experience the immediacy and the intensity of God's presence like never before. En ese lugar experimenta, experimentaremos la intensidad y lo inmediato de la presencia de Dios como nunca antes. No interruptions. Sin interrupción. No opposition. Sin oposición. No temptation. Sin tentación. Just an ever expanding, ever intensifying, ever accelerating experience of total joy in the presence of God forever. Solo una experiencia progresando, intensificándose eternamente de gozo profundo por siempre. I cannot wait. Yo no puedo esperar. In the old temple there was an altar. En el antiguo templo había un altar. In the new city there is no altar. En la nueva ciudad no hay altar. You know why? ¿Por qué? Because the definitive sacrifice has been offered once for all on the cross. Porque el sacrificio definitivo ya fue ofrecido una vez y and para the, siempre. And the lamb who was slain is now at the center of worship. Y el cordero que fue inmolado ahora es el centro de la adoración. Do you see how this sums up the story? ¿Ustedes ven cómo todo esto, cómo todo esto culmina en la historia? The scene really brings us back to the very beginning of the book. Y nos lleva al principio del libro. Back to Eden. Volvemos al Edén. The new heavens and the new earth Los recall the first heaven and earth of Genesis 1. Los cielos nuevos, la tierra nueva nos recuerdan el primer cielo y la primera tierra del Edén. Instead of Adam and Eve, en lugar de Adán y Eva, we have Christ the second Adam. Tenemos a Cristo, el segundo Adán. Receiving his heavenly bridegroom, Re the church. Recibiendo a su mujer celestial, que es la iglesia. As Adam and Eve fellowship with God in the garden, así como Adán y Eva tuvieron comunión con Dios en el Edén, so do the redeemed fellowship with God throughout the New Jerusalem. También los redimidos tienen comunión con Dios en la Nueva Jerusalén. Like the river of Eden, como el río del Edén. So does the river of life flow from the throne. Así el río, el río de la vida fluye desde el trono. Oh, the tree of life is there as well. También el árbol de la vida está allí. Only now it lines both sides of the river. Pero ahora está en ambos lados del río. And so, mankind returns to paradise. Así que la humanidad regresa al paraíso. With face to face Fellowship with God not experienced since Eden. Con una comunión cara a cara con Dios no experimentada desde Adán, desde el Edén. Although now experienced in fullness. Y ahora experimentada en su totalidad y plenitud. Ian Duguid provides this beautiful description and I'm going to read it in English and then we'll, you'll see it in Spanish. Ian Duguid eh, presenta esta Maravillosa descripción. Voy a leerla primero en inglés y luego se leerá en español. God will no longer be worshipped here and there wherever two or three are gathered in the name of Christ as strangers and aliens in a world which is not their home. There he will be worshipped permanently on the heavenly mountain by the whole community of saints of all times and places along with the heavenly hosts of angels and archangels There, there will be no more sin to be atoned for, no more weakness of the flesh to be mortified, no more forces of the evil one to be resisted. Only the people of the king gathered in the presence of the king to worship the king forever. Dios ya no será alabado aquí o allá, donde quiera que haya dos o tres reunidos en el nombre de Cristo como extranjeros en un mundo que no es su hogar. Allí Él será alabado permanentemente en el monte celestial por la comunidad completa de santos de todos los tiempos y lugares, junto a las huestes celestiales de ángeles y arcángeles. Allí no habrá más pecado que expiar, no más debilidad de la carne por mortificar, no más fuerzas del maligno a ser resistidas, solo el pueblo del Rey, reunidos en la presencia del Rey para alabar al Rey. Por siempre. Amen. 
Well, we said at the outset Decíamos en el inicio that God's eternal purpose is to dwell among a people he has made his own. El propósito eterno de Dios ha sido habitar en medio de un pueblo que él ha hecho suyo. His purpose was revealed in the garden. El propósito fue revelado en el jardín. It developed throughout salvation history. Desarrollado a través de la historia de la salvación. It will be consummated in the new Jerusalem. Y será consumado en la nueva Jerusalén. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. This is God's heart for you. Este es el corazón de Dios para ti. Do you know that? Lo sabes? This is God's purpose for you. Este do, es el do you realize that? El propósito de Dios para ustedes. ¿Se dan cuenta? And here's the astonishing truth I want to end with. Y aquí la verdad sorprendente con la cual quiero concluir. For the church. Para la iglesia. For the redeemed of Jesus Christ. Para los redimidos de Jesucristo. This is a reality now. Esta es una realidad ahora. Through the cross, God has demolished the barrier that separated us. Por medio de la cruz, Dios ha destruido la barrera que nos separaba. Through the Holy Spirit, God has taken up residence with us now. Por medio de su Espíritu, Dios ha hecho residencia con nosotros ahora. So this is the God we worship. Este es el Dios que adoramos. He's holy. Él es santo. He reveals himself. Él se revela a sí mismo. He gave himself. Él se dio a sí mismo. But here's something else about this God. Pero aquí algo más sobre este Dios. He's got a purpose. Él tiene un propósito. He's doing something. Él está haciendo algo. His eternal purpose is to dwell among a people he has made his own. Su propósito eterno es habitar en medio de un pueblo que la ha hecho suyo. And so, let us not just marvel. Así que no solo nos maravillemos. Let us apply. Apliquémoslo. This truth which runs through the whole Bible is meant to inform every area of our lives. Esta verdad que permea toda la Biblia está ahí para informar todas nuestras vidas. When we gather to worship, God wants to dwell with us. Cuando nos reunimos para adorar, Dios quiere habitar con nosotros. When we get out of bed on Monday morning, Ready for work, ready for a week, a new week. God wants to dwell with us. Cuando nos levantamos el lunes por la mañana, listos para trabajar, Dios quiere habitar con nosotros. When you are tempted to sin, you are not out of God's gaze. Cuando tú estás siendo tentado al pecado, tú no estás fuera de la mirada de Dios. But neither are you without His help. Pero tampoco sin su ayuda. He wants to dwell with us. Él quiere habitar con nosotros. Well, I pray that, that I and that we will bring this truth more fully into every dimension of our lives. Y yo ruego que yo, que nosotros podamos traer esta verdad más completamente a todas las dimensiones de nuestras vidas. We can pray with confidence because God desires to dwell with us. Podemos orar con confianza porque Dios desea habitar con nosotros. We can sing with confidence because God desires to dwell with us. Podemos cantar con confianza porque Dios desea habitar con nosotros. We can live life with confidence. Nosotros podemos We can live life. With nosotros confidence. podemos vivir nuestras vidas con confianza. Every day, cada día, every joy, cada gozo, every heartbreak, cada quebranto de corazón, every trial cada prueba every broken relationship cada relación quebrantada every sin cada pecado we can live with confidence podemos vivir con confianza why por qué because god desires to dwell porque dios desea habitar con nosotros and all because and only because he has made this Possible through the cross of Jesus Christ. Y todo porque lo ha hecho posible por medio de la cruz de Jesucristo. Who through the curtain of his flesh opened the way into God's presence. Quien por medio del velo de su carne ha abierto entrada a la presencia de Dios. And who one day we will worship face to face. Y a quien un día adoraremos cara a cara. For all eternity. Por toda la eternidad. Let's pray. Vamos a orar.
Father, when I contemplate my sin, Padre, cuando yo contemplo mi pecado, when I contemplate my failures, cuando contemplo mis fracasos, when I contemplate my weakness, cuando contemplo mis debilidades, or to read of your desire to dwell with y, me, y leo tu deseo de habitar conmigo, it just takes my breath away. Eso me saca el aliento. Lord, I pray you would take all of our breath away. Yo ruego a Dios que tú saques todos nuestros alientos. Lord, this is not our idea. Esta no es nuestra idea, Señor. It's yours. Es tu idea. And it's certainly not our accomplishment. Y ciertamente no es nuestro logro. It's yours. Es tu logro. Through the work of Jesus. Por medio de la obra de Jesucristo. So, Father, I pray that in days ahead. Así que, Padre, te ruego que en días por venir. In months and years ahead. Meses y años por venir. Every person listening. Cada persona aquí escuchando will be more aware of your heart, esté más consciente de tu corazón, more aware of your desire to dwell with us, más consciente de tu deseo de habitar con nosotros, more filled with faith because of your desire to dwell with us, más lleno de fe a causa de tu deseo de habitar con nosotros, and more filled with wonder because of what you did to make that possible, y más llenos de asombro por lo que has hecho para hacerlo posible. Through our Lord Jesus Christ. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. In His name we pray. En su nombre oramos. Amen.